నమస్కారం సంవత్ రెండు వేల ఎనభై ఒకటి టీవీ ఫైవ్ ప్రత్యేక మూరత్ లైవ్ షోకి స్వాగతం ముందుగా ప్రేక్షకులందరికీ కూడా సంవత్ రెండు వేల ఎనభై ఒకటి శుభాకాంక్షలు ఈ సంవత్సరం కొత్త సంవత్సరం హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం నిర్వహించుకోబోతున్న ఈ కొత్త క్యాలెండర్ ఇయర్ అందరికీ కూడా శుభాన్ని లాభాన్ని విజయాల్ని ఐశ్వర్యాన్ని ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించాలి అని భగవంతుడిని మనసారా టీవీ ఫైవ్ తరఫున అలాగే మా బృందం తరఫున కోరుకుంటున్నాం అందరికీ శుభం వస్తూ విజయ వస్తూ ఇక సంవత్ రెండు వేల ఎనభై ముగిసింది గత ఏడాది కాలంలో నిఫ్టీ కావచ్చు సెన్సెక్స్ కావచ్చు మిడ్ క్యాప్స్ కావచ్చు స్మాల్ క్యాప్స్ కావచ్చు ఓవరాల్గా ఈక్విటీ మార్కెట్స్ అత్యద్భుతమైనటువంటి రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి అలాగే గోల్డ్ సిల్వర్ ఎక్సలెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి ఆడవారిని మహిళల్ని సంతోషపరిచాయి సో అన్ని విధాలుగాను రెండు వేల ఎనభై సంవత్ రెండు వేల ఎనభై మంగళప్రదంగా జరిగింది శుభప్రదంగా జరిగింది అందరికీ లాభాలు సంపద సమకూరాయి మరి రెండు సం సంవత్ రెండు వేల ఎనభై ఒకటిలోనూ ఇదే పరిస్థితి పునరావృతం అవుతుందంటే చెప్పలేం ఎందుకంటే సంవత్ ట్వంటీ ఎయిటీకి ముందు మనకు రెండు సంవత్సరాలు కూడా పోస్ట్ కోవిడ్ ఇయర్స్ అంటే కోవిడ్ తర్వాత ప్రపంచ గమనంలో ముఖ్యంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ గమనంలో చాలా మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి యువత ఆలోచన ధో ధోరణి ఆలోచన సరళి మారింది ఒకప్పుడు స్థిరాస్తి పట్ల మరికొన్ని ఎసెట్స్ ఎసెట్ క్లాసెస్ పట్ల ఆసక్తి చూపించేవారంతా కూడా ఆ తర్వాత ఫైనాన్షియలైజేషన్ ఆఫ్ సేవింగ్స్ అనే ఒక దృక్పథంతో ముందుకు వెళ్ళడం మనం చూస్తున్నాం ఈ ఫైనాన్షియలైజేషన్ ఆఫ్ సేవింగ్స్ కారణంగా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఈక్విటీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెట్టుబడుల పట్ల అందరిలోనూ ఒక యువతతో ప్రారంభమైన ట్రెండ్ కాస్త ఇప్పుడు అందరికీ పాకుతోంది అందరికీ విస్తృతం అవుతోంది సంవత్ రెండు వేల ఎనభై ఒకటి ప్రారంభం అయితే మనకు కొద్దిగా మందగమనంతో మొదలవుతోంది ఇండియన్ ఎకానమీ కూడా ఒక ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ దిశగా వెళుతోంది ఇవన్నీ కూడా శుభ పరిణామాలు ఎవరికి కూడా పిక్చర్ గ్లూమీగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అలా అని చెప్పేసి మరీ ఎగ్జూబరెంట్గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఒక బ్యాలెన్స్డ్ అప్రోచ్తో ముందుకు సాగితే సంవత్ రెండు వేల ఎనభై ఒకటి కూడా గత రెండు మూడు సంవత్సరాల మాదిరిగానే మంచి లాభాలను ఇస్తుంది ఇది ఈ సంవత్సరానికి సంబంధించిన ప్రస్తావన నాంది ప్రస్తావన సో రామకృష్ణ గారు ఈ ఏడాదికి మీ ఐడియాస్ ఏంటి స్టాక్ ఐడియాస్ ముందుగా ఏబిఎస్ఎల్ ఏఎంసి అండి ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ ఏఎంసి మంచి గ్రోత్ రేటు లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి మనం చూస్తే థర్టీ పర్సెంట్ గ్రోత్లో ఈ స్టాక్స్ అన్ని కూడా వెళ్తున్నాయి అట్లాగే పీఈ రేషియోస్లో కొంచెం అట్రాక్టివ్గా ఉంది సిక్స్ ల్యాక్స్ క్రోర్స్ వీళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు సో ఈ స్టాక్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం సెవెన్ నైంటీ ఫైవ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మధ్యలో ట్రేడ్ అవుతుందండి ట్వంటీ పర్సెంట్ అయినా అప్ సైడ్ సో అంటే కన్జర్వేటివ్ ఎస్టిమేషన్స్ ఇస్తున్నాను సో ఇంకా స్టాక్స్ బాగా పర్ఫామ్ చేసి ఇంకా రివ్యూస్ అంటే తర్వాత కూడా బాగుంటే డౌన్ ద లైన్ ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్తో ఎక్స్టెండ్ చేసుకోండి మీరు మూడు ఫైనాన్షియల్ రంగానికి చెందిన కంపెనీలు పెట్టారు అంటే ఫైనాన్షియల్లో స్లైట్లీ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయండి ఒక బ్యాంక్ ఉంది ఒకటేమో సిడిఎస్ఎల్ కరెక్ట్ సిడిఎస్ఎల్ ఏంటంటే డిమాట్ అకౌంట్స్ ఎక్స్ నెంబర్స్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఎవ్రీ మంత్ మంత్ ఆన్ మంత్ డిమాట్ అకౌంట్స్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఆ డిమాట్స్ కూడా ఇప్పుడు ఎన్ఎస్డిఎల్ కూడా ఐపీఓకి వస్తుంది ఎన్ఎస్డిఎల్ కూడా ఐపీఓకి వస్తుంది తర్వాత ఫ్యూచర్లో ఇన్సూరెన్స్ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని కూడా డిమాట్ చేయమంటున్నారు సో అలాగే ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్ కూడా డిమాట్ చేయమని గవర్నమెంట్ ఉంటుంది సో ఐదు కోట్లు దాటిన ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్ కూడా డిమాట్లోకి వెళ్ళాలని సో ఈ కనుక జరిగితే సిడిఎస్ఎల్ గ్రోత్ చాలా బాగుంటుంది మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది కాకపోతే స్టాక్ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంది స్టిల్ ఎక్కడ ఎంటర్ కావచ్చు తగ్గినప్పుడు ఈ స్టాక్స్ అన్ని కూడా ఒకటి జోన్ పెట్టుకోవాలండి అప్ సైడ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ జోను డౌన్ సైడ్ టెన్ పర్సెంట్ ఈ టోటల్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ జోన్లో ఎంట్రీస్ తీసుకోవాలి రైట్ సో టార్గెట్స్ అయితే మనం ఇవాళ ప్రైస్ నుంచే టార్గెట్ లెక్క పెట్టుకోవాలి ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ టార్గెట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే మన వాళ్ళకి సరిపోవట్లేదు ఈ మధ్య అంటే ఈ స్టాక్స్ ఇంకా బాగా పర్ఫామ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము కరూర్ వైశ్యా బ్యాంక్ ఉంది అది ఇంకా బాగా పర్ఫామ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది ఇప్పుడు మనం థర్డ్ స్టాక్ గా చెప్తున్నాము టూ ట్వంటీ సిక్స్ టూ ట్వంటీ సెవెన్ దగ్గర స్టాక్ ట్రేడ్ చెప్తాను కొంచెం పెరిగిందండి ఈ రోజున 
సిక్స్ ఎయిటీ దగ్గర ఈరోజు ట్రేడ్ అవుతుందండి రీసెంట్ గా కొంత కాఫీ ప్రైసెస్ పెరిగినప్పుడు కొంత కరెక్షన్ లో ఈ స్టాక్ కిందకు వచ్చింది వీళ్ళ బ్రాండ్స్ పర్వాలేదండి అన్ని మనకి విజిబుల్ గా కనిపిస్తున్నాయి అన్ని సూపర్ మార్కెట్స్ లో కాంటినెంటల్ కాఫీ కాబట్టి ఎఫ్ఎంసిజీ లో వేసుకోవచ్చు వీళ్ళ అంటే ట్రేడింగ్ అలాగే డిస్ట్రిబ్యూషన్ అలాగే ప్రొడక్షన్ అన్ని డివిజన్స్ లో ఉన్నారు వీళ్ళు లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెంట్ కాఫీ ఇండియా నుంచి సో ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి పీఈ రేషియో కూడా అట్రాక్టివ్గా ఉందండి థర్టీ ఫోర్ పీఏ ఉంది జనరల్గా ఫార్టీ ఫిఫ్టీలు ఎఫ్ఎంసిజీ సెగ్మెంట్లో ఉన్నప్పటికీ థర్టీ ఫోర్లో ఉంది సో ఈజీగా ట్వంటీ పర్సెంట్ అచీవ్ అయ్యే స్టాక్స్లో ఒకటి అండి సో లాస్ట్ లాస్ట్ అది మరి ఇది కొనగలమా నలభై రెండు వేల రూపాయలు చూపిస్తాను కొనొచ్చండి ఎందుకంటే ఒక షేర్ అయినా కొనుక్కుంటే ఓకే ఇండియాలో మనకేంటంటే పార్షల్ స్టాక్ కొనలేము యుఎస్లో అయితే ఆ అవకాశం ఉంది టెస్లా పావు షేర్ కావాలనుకుంటే కొనుక్కో కొనుక్కోవచ్చు ఫ్రాక్షనల్ షేర్స్ కొనుక్కోవచ్చు ఇండియాలో ఆ ఫెసిలిటీ ఇంకా మనకి ఇవ్వలేదు అయినప్పటికీ ఒక షేర్ అయినా పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కొనుక్కోవడానికి అంటే కొనుక్కుంటే రిటర్న్స్ ఈజీగా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది షేర్స్ అసలు పబ్లిక్లో లేవండి ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ పర్సెంటే పబ్లిక్లో ఉన్నాయి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ప్రమోటర్స్ దగ్గర ఉన్నాయి జాకీ జాకీ అనేది ఫేమస్ బ్రాండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ సెవెన్ కంట్రీస్ లో తిరుగులేని బ్రాండ్ కేవలం ఇన్నర్ వేర్ అనుకుంటారు కానీ చాలా ప్రొడక్ట్స్ వచ్చాయండి నైట్ నైటీస్ కానీ నైట్ నైట్ వేర్ కానీ లేకపోతే టవల్స్ దగ్గర నుంచి థర్మల్ వేర్ రకరకాల ప్రొడక్ట్స్ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసి మార్కెట్ ని పెంచుకుంటూ ఉన్నారు సో ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ రైట్స్ ఈ పర్టికులర్ కంపెనీ పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కి ఒక టెన్ కంట్రీస్ ఇండియా సరౌండింగ్ కంట్రీస్ లక్ష రూపాయలు అవుతుందా ఈజీగా అవుతుంది అండి ఎంఆర్ఎఫ్ ని కూడా క్రాస్ చేసే ఛాన్సెస్ ఈ స్టాక్ లాంగ్ టర్మ్ లో ఉన్నాయి సో ఈ స్టాక్ లో పోటీ పడుతున్నారు మీరు సో కోట పోటీ ఏం పట్టలేదు అంటే పొటెన్షియల్ ఉందండి అంటే పీఏ రేషియో ఎక్స్పెన్సివ్ స్టిల్ ఏంటంటే ఆ పవర్ అనమాట అంటే బ్రాండింగ్ పవర్ ఓకే ఆ పవర్ కి మనం కనుక చూస్తే మంచి గ్రోత్ ఇస్తుందా రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఇస్తున్నారు ఇక్కడ నుంచి కూడా ఇంకా అబ్నార్మల్ గ్రోత్ మనం ఈ స్టాక్ లో చూసే అవకాశం ఉంది కానీ కన్జర్వేటివ్ గా ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ వన్ ఇయర్ లో వచ్చే వన్ ఇయర్ లో వచ్చే అవకాశం ఉంది క్రాంతి గారితో మాట్లాడదాం క్రాంతి గారు చెప్పండి మొదటి స్టాక్ భారత్ డైనమిక్స్ భారత్ డైనమిక్స్ మన అందరికి తెలిసిందే డిఫెన్స్ నెక్స్ట్ హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీ వాల్యూషన్స్ పరంగా చూస్తే వస్తుంది గారు స్టాక్ లుక్స్ వెరీ అట్రాక్టివ్ ఈ ప్రైస్ రేంజ్ లో మంచి చక్కటి కరెక్షన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఫెన్స్ స్పెండ్స్ అనేవి ఇక్కడి నుంచి పెరుగుతానే ఉంటాయి కానీ తగ్గే ఛాన్స్ అయితే లేదు సో అందువల్ల భారత్ డైనమిక్స్ మంచి పొజిషన్ లో ఉంది గుడ్ ప్రైస్ ఎంట్రీ లెవెల్ అనమాట కొంచెం వీక్నెస్ ఉన్నప్పటికీ స్టాక్ లో కొంచెం ఇన్వెస్టర్స్ ఈ ప్రైస్ రేంజ్ లో ఎక్యుములేట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ నుంచి మంచి రిటర్న్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది భారత్ డైనమిక్స్ లో డిప్స్ లో ఈ రేంజ్ లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు వస్తుంది గారు బీడీఎల్ వస్తుంది గారు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ రేంజ్ ఇట్స్ ద టార్గెట్ ప్రైస్ వస్తుంది గారు బట్ ఈ రేంజ్ వచ్చిన మార్కెట్ ని చూసుకుంటా హోల్డ్ చేయ తగిన స్టాక్ వస్తుంది గారు నెక్స్ట్ స్టాక్ వచ్చేసి జ్యోతి సిఎన్సి వస్తుంది గారు వీళ్ళకి జస్ట్ ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ దే ఆర్ ఈ స్టాక్ కూడా మంచి ర్యాలీ అయింది థౌసండ్ లెవెల్ లో కన్సాలిడేట్ అవుతుంది యాపిల్ మన ఇండియాలో ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయింది దే ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ ఆర్డర్స్ ఫ్రమ్ యాపిల్ అనమాట ఒకసారి యాపిల్ కి ఇది ఒక వెండర్ కింద క్వాలిఫై అయిపోతే ద కంపెనీ వాక్ అనేది చాలా బాగా బాగా ఉంటుంది లాంగ్ టర్మ్ లో సో అందువల్ల ఈ ప్రైస్ రేంజ్ లో ఈ కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లో ఎటువంటి జిప్ డిప్ వచ్చిన జ్యోతి సిఎన్సి యాడ్ చేసుకోవచ్చు వసంత్ గారు లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఈ స్టాక్ ఇక్కడ నుంచి ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ డెఫినెట్ గా ఇన్వెస్టర్స్ కి ఇస్తుంది వసంత్ గారు నెక్స్ట్ ఆస్టర్ డిఎం హెల్త్ కేర్ అనమాట సో ఐఎమ్ సూపర్ బుల్లిష్ అండ్ హెల్త్ కేర్ వసంత్ గారు సో ఆస్టర్ డిఎం ఏంటంటే రీసెంట్ గా వాళ్ళ మిడిల్ ఈస్ట్ ఆపరేషన్స్ అమ్మేసి డివిడెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది దాని తర్వాత నౌ దే ఆర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఇండియా ఆపరేషన్స్ కొంచెం కేర్ హాస్పిటల్ న్యూస్ కూడా ఉంది సో ఓవరాల్ గా చూస్తే కనుక దేర్ ఈ మార్కెట్ కరెక్షన్ లో కూడా స్టాక్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ నుంచి ప్రస్తుతం ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఈ రేంజ్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ రేంజ్ ఈ ప్రైస్ రేంజ్ లో ఇన్వెస్టర్స్ నెక్స్ట్ సంవత్ దాకా యాడ్ చేసి యాడ్ చేయదగ్గ స్టాక్ వస్తుంది గారు దే ఆర్ ఇంక్రీజ
బాటలర్ ఇన్ ఇండియా అనమాట ఏదైతే ఈ లిక్కర్ సేల్స్ కానీ ద ఎంటైర్ ఎకానమీ ఈజ్ ఏదైతే మన ఒక గ్లాసెస్ ఉన్నాయో గ్లాస్ బాటిల్స్ ఈ ప్యాకేజింగ్ ఇండస్ట్రీ ఉందో ఇది గ్రో అయితే కనుక డెఫినెట్ గా ఏజే గ్రీన్ ప్యాక్ ఇక్కడ నుంచి బాగా స్ట్రెంత్ చూపిస్తుంది ఈ ప్రైస్ రేంజ్ లో ఎంటైతే ఏజే గ్రీన్ ప్యాక్ లో ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్ వన్ ఇయర్ లో వస్తుంది వస్తుంది పేరు యాక్సెస్ కేట్స్ ఈ స్టాక్ ప్రస్తుతం ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రేంజ్ లో కన్సాలిడేట్ అవుతుంది ఏదైతే డిజిటల్ ఇవల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో అది కానీ అది ఏరో స్పేస్ లో కానీ ఆర్ డిఫెన్స్ లో కానీ ఇట్స్ ఒక గుడ్ ప్లే అనమాట ప్రస్తుతం ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లో ఉంది ఈ ప్రైస్ రేంజ్ లో ఇన్వెస్టర్స్ యాడ్ చేయొచ్చు విత్ ఎ పొటెన్షియల్ అప్ సైడ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ వస్తుంది గారు ఇది కూడా లాంగ్ టర్మ్ కి హోల్డ్ చేయదగ్గ స్టాక్ జిఆర్ఎం ఓవర్సీస్ అనమాట నెక్స్ట్ స్టాక్ ఫుడ్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నది నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి ఈ కంపెనీకి రీసెంట్ గా దే హ్యావ్ బీన్ అపాయింటింగ్ డీలర్స్ అట్ వేరియస్ కంట్రీస్ అనమాట సో హై మార్జిన్ బిజినెస్ లో ఉంటుంది ప్రస్తుతం టూ హండ్రెడ్ థర్టీ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ రేంజ్ లో కన్సాలిడేట్ అవుతుంది ఈ స్టాక్ ఇక్కడ నుంచి థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ పొటెన్షియల్ అప్ సైడ్ కింద తీసుకోవచ్చు వస్తుంది గారు ఎందుకంటే జియో పొలిటికల్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పటికీ జిఆర్ఎం లో ఏంటంటే ఫుడ్ ని ఎప్పుడు ఎక్కడ స్టాప్ చేయరు ఫుడ్ అండ్ మెడిసిన్ విల్ బి ఆన్ ప్రయారిటీ ఇట్ విల్ బి మూవ్డ్ అనమాట వెరీ గుడ్ సో మొత్తం మీద మనకు ఆరు స్టాక్స్ వచ్చేసాయి భారత్ డైనమిక్స్ జ్యోతి సిఎన్సి ఆస్టర్ డిఎం హెల్త్ కేర్ ఏజిఐ గ్రీన్ ప్యాక్ యాక్సిస్ కేర్స్ జిఆర్ఎం ఓవర్సీస్ థ్యాంక్ యూ క్రాంతి గారు ఇక మీరందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు ఎటువంటి ధమాకా షేర్లు చిన్న షేర్లు వస్తున్నాయి గురుగారు రాజేష్ హ్యాపీ దీపావళి అండ్ వి విష్ ఆల్ యువర్ ఇన్వెస్టర్స్ ట్రేడర్స్ ఇన్ ది యాక్సిస్ సెక్యూరిటీస్ ఎ వెరీ హ్యాపీ దీపావళి టు so what what are your predictions for samat 2081 so first is fl india uh, we are projecting a target of 1750 to 1985 which has a potential upside of 48% i think buying range for the stock is uh, 1385 to 1300 because we have given slightly lower buying range because market is volatile so i think uh, you may get the opportunity to buy these stocks in the decline also so risk to reward between your favor so 1385 to 1300 is the buying range okay. the second stock is from the real estate space that is anant raj uh, 600 to 7 uh, 600 to 570 is our buying range and we are projecting target of 785 to 855 which uh, will deliver you around 46% potential upside uh, third one is from uh, financial space that is bajaj finserv so i think uh, here uh, there is a breakout of uh, contracting triangle on a yearly chart so we believe that you know bajaj finserv can uh, give you good uh, really in the coming uh, months so 2050 to 2350 is our target buying range is 1700 to uh, 1640 the next stock is uh, bf utility again uh, here we have observed uh, a strong breakout uh, of rounding bottom formation after a corrective move so trend reversal has been taken place uh, on a quarterly chart so we are projecting target of uh, 1285 to 1400 for bf utility uh, which will deliver you 50 to 63 percent potential upside from the current level okay. and next one is uh, from it space that is hcl tech stock is almost trading near to all-time high trajectory all uh, out performance is there stock is continuously moving in a uh, higher top higher bottom formation so very strong setup for hcl tech and we believe that you know here momentum can exceed for that 2085 to 2285 so one can buy hcl tech also and from insurance space hdfc life is our pick uh, we are projecting target of 855 to 915 which will deliver you that 29 to 38% of potential upside from the current level 685 to 640 is our suggested buying range indigo pant again the stock has formed a bottom after a correction and inverse head and shoulder pattern breakout is already there with the volume action so we believe indigo pant can also continue for the more upside possible target for 1885 to 2185 so one can buy and accumulate this stock for upside target of 22 to 42% shipping corporation rounding bottom formation on yearly chart we are expecting target of uh, 270 to 310 which has potential upside of 44 to 65% so very strong breakout on a long term chart so shipping corporation is looking very attractive and from consumption basket again symphony after a long consolidation sloping trend line breakout on quarterly chart we believe that you know this stock can continue furthermore upside 1885 to 2135 is our target 33 to 51% potential upside in next uh, one year 
and from as we have seen financial infusion has been taken place in last couple of year and most of the mutual funds are enjoying huge flow of money 24000 is uh, uh, monthly basis sip flows are coming so asset management company uk ss asset management company is looking very bullish long term breakout has been done on a monthly chart rounding bottom formation so we believe that you know this stock may also continue for the more upside i think this stock i have uh, mentioned two days back also and in last two days this stock has moved up around 15% though we have initiated buy on this stock and we are projecting target of 1513 to 1630 which has potential upside of 35 to 46% but though stock has already moved up so if any pull of action comes you can buy and accumulate so we believe this stock can also deliver good uh, return so these all 12 stocks for diwali to diwali i would uh, uh, recommend here uh, to all the viewers of tv5 kutumbra garu andaru wait chestunaru పెద్ద లిస్ట్ పట్టుకొచ్చారు మీరు అన్నీ ఉన్నాయి లార్జ్ మిడ్ స్మాల్ డార్క్ హార్స్ సో మొదటిది విసరండి ఎన్టీపీసి ఫస్ట్ స్టాక్ అనమాట అరౌండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ నాట్ ఎయిట్ దగ్గర అట్లా ఉంది అల్లది పబ్లిక్ ఇష్యూ కూడా అల్లది సబ్సిడరీ కంపెనీ ఎన్టీపీసీ గ్రీన్ రాబోతోంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ గ్రీన్లో చూద్దాం అనుకుంటే కనుక మూడు వస్తున్నాయి అనమాట పబ్లిక్ సెక్టర్లో మూడిట్లో ఏదైనా చేయొచ్చు ఎన్టీపీసీ వస్తుంది సట్ల జల్ విద్యుత్ నిగమ్ అల్లది ఎస్జేవిఎన్ గ్రీన్ వస్తుంది ఎన్ఎల్సి గ్రీన్ కూడా వస్తుంది అనమాట ఎన్ఎల్సి కూడా వస్తుంది కాబట్టి చాయిస్ మూడిట్లో ఉంది లార్జ్ క్యాప్లో ఎన్టీపీసీ ఐఎమ్ ప్రిఫరింగ్ అనమాట రెండోది ఏమో బిఈఎల్ అనమాట బిఈఎల్ డెఫినెట్లీ నేను అనుకోవటం ఆల్రెడీ స్టాక్ దాదాపు నైంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో బట్ స్టిల్ ఇక్కడి నుంచి డబ్లింగ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది అంటున్నారు లిటరలీ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ పెరిగే స్కోప్ అయితే ఈజీగా అనిపిస్తుంది కోల్ ఇండియా కూడా అనమాట యాక్చువల్గా స్టాక్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీకి వెళ్ళి కరెక్ట్ అయింది ఇప్పుడు గుడ్ డివిడెండ్ డీల్ ఈవెన్ ఎట్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ గుడ్ డివిడెండ్ డీల్ ఉంది అండ్ హట్కో ఈస్ ఏ డీసెంట్ ప్లేయరు ఫండింగ్ వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఏ లేదు వాళ్ళు ఫండ్స్ రేజ్ చేస్తారు ఇంకొకళ్ళకి ఇస్తారు కాబట్టి సేఫ్ బిజినెస్ ఇట్ ఈస్ మోర్ లైక్ ఏ ఫైనాన్సింగ్ కంపెనీ లైక్ ఇప్పుడు అమరావతికి కూడా దాదాపు పదివేల కోట్లు ఇస్తున్నారు వాళ్ళే హట్కోని అండ్ హట్కో డజంట్ గివ్ ఎట్ చీపర్ రేట్స్ అండి కంపేర్ టు అదర్ ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇట్ ఆల్వేస్ గివ్స్ ఎట్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ టెన్ పర్సెంట్ అట్లా కాబట్టి దే మేక్ డీసెంట్ మార్జిన్స్ హట్కో ఆ తర్వాత మ్యాక్రోటెక్ డెవలపర్స్ అండి అంటే లోదా బిల్డర్స్ డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ అనమాట కాబట్టి స్టాక్ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది బట్ ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రీచ్ మినిమం ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ టు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఓకే డెఫినెట్లీ అలాగే హట్కోలో కూడా టార్గెట్ చెప్పలేదు హట్కో డెఫినెట్లీ త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్కి వెళ్తుంది అండి ఓకే వితౌట్ డౌట్ అనమాట నెక్స్ట్ బిఈఎంఎల్ బిఈఎంఎల్లో డైవెస్ట్మెంట్ ఉంది ఆల్రెడీ ల్యాండ్ ఎసెట్ సపరేట్ చేసేసారు డైవెస్ట్మెంట్ అలాంగ్ విత్ షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ కాస్త డిలే అయింది బట్ డెఫినెట్లీ మేబీ ఈఫ్ నాట్ బిఫోర్ మార్చ్ నెక్స్ట్ జూన్ లోపల అయిపోతుంది ఈఫ్ అట్ ఆల్ బై ద టైమ్ డైవెస్ట్మెంట్ అయ్యే టైంకి స్టాక్ కెన్ ఈజీలీ గో అప్ టు సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సెవెన్ థౌసండ్ యథార్థ హాస్పిటల్స్ నెక్స్ట్ అనమాట అండ్ వీళ్ళ ది ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే యథార్థ న్యూలీ లిస్టెడ్ ఎంటిటీ కానీ నాయిడాలో దే హ్యావ్ ద హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ బెడ్స్ ఓకే అందుకని అనమాట ఫాస్ట్గా ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు నెంబర్ ఆఫ్ బెడ్స్ వైజ్ కూడా అండ్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఎట్ ఏ ప్రాఫిటబుల్ రేట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇట్ టు టచ్ ఫోర్ ఫిగర్ విత్ ఇన్ నో టైమ్ థౌజండ్ రూపీస్ విత్ ఇన్ ఫోర్ ఫి ఫోర్ ఫిగర్ టార్గెట్ వస్తుంది ఓకే అండ్ ఫిఫ్త్ ఇంట్రెస్టింగ్ పేటిఎం ఇట్ ఈస్ రైట్ నో ఆన్ ది వర్జ్ ఆఫ్ బీయింగ్ టేకెన్ ఓవర్ ఆర్ ట్రాన్సిషన్ ఇది వరకు జొమాటో ఎట్లా ఉండిందో ట్రాన్సిషన్ ఫేజ్లో ఆర్బీఐ రెస్ట్రిక్షన్స్ కూడా తొలగిపోయినాయి బై ఫ్లూక్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టచ్ అవ్వచ్చు అంటున్నా చాలా మంది నవ్వచ్చు కూడా అంత హై టార్గెట్ నేను పేటిఎం చెప్తున్నానని బట్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి నేను చూసాను ఒక టర్న్ అరౌండ్ కేసులో ఒక టేక్ ఓవర్ కేసులో కొన్ని ఎక్స్ట్రాడినరీ రిటర్న్స్ ఇస్తాయి అనమాట అందుకని పేటిఎం ఇట్స్ ఎ స్లైట్లీ రిస్కీ బెట్ బట్ డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ రికమెండింగ్ పేటిఎం స్మాల్ క్యాప్కి వచ్చేప్పటికీ ఫుడ్స్ అండ్ డిన్స్ రీసెంట్లీ బైబ్యాక్ కూడా అయిపోయింది ఇందులో బైబ్యాక్ అరౌండ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ రూపీస్ అట్లా అయిపోయింది స్టాక్ వన్ థర్టీ దగ్గర అవైలబుల్ ఉంది టూ హండ్రెడ్ ఈజీగా రీచ్ అవుతుందని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా సెకండ్ ఎన్సిఎల్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ ఎన్సిఎల్లో ఏంటంటే చాలామంది తెలియని వాళ్ళకి మాడ్యులర్ కన్స్ట్రక్షన్ డివిజన్ ఉంది దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ ఐపీఓ ఆల్రెడీ దానికి ఫైలింగ్ కూడా అయిపోయింది పేపర్స్ ప్
బడ్జెట్ అనమాట ఇచ్చిన కన్సెషన్స్ కానీ ఇప్పుడిప్పుడు కిక్కిన్ అవుతున్నాయి ఇన్ఫాక్ట్ అవంతి కానీ ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడిప్పుడు బెనిఫిట్ అవుతున్నాయి అండ్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్ ఈజీలీ ఇక్కడి నుంచి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఈజీగా ఇస్తుంది డార్క్ హార్సెస్ మామూలుగా శరత్ ఇండస్ట్రీస్ ఒకటి చెప్తున్నాను దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఆక్వా షేర్ లోకల్ షేర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే వీళ్ళు రైట్స్ ఇష్యూ చేశారు రైట్స్ ఇష్యూ అబౌవ్ దిస్ ప్రైస్ చేశారు ఫుల్లీ సబ్స్క్రైబ్ అయింది ఫ్లోట్ స్టాక్ బాగా తక్కువ ఉంది అండ్ చాలామందికి తెలియదు ఏంటంటే ఇట్స్ అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్లేయర్ రైట్ ఫ్రమ్ హ్యాచరీ టు ప్రాసెసింగ్ దిస్ కెన్ సర్ప్రైజ్ టు ఎస్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఈవెన్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ రిషిల్ డకార్ ఉంది థర్టీ సెవెన్ రూపీస్ ఈవెన్ దిస్ ఈస్ ఎ డార్క్ హార్స్ బెట్ అనమాట బట్ డెఫినెట్లీ నేను అనుకోవటం బికాస్ ఆఫ్ ది హైట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఇంటీరియర్స్ కానీ వీటన్నిటిలో కూడా దిస్ స్టాక్ కెన్ సర్ప్రైజ్ అండ్ గో అప్ టు సిక్స్టీ రూపీస్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటాను లాస్ట్ది డార్క్ హార్స్లో ప్యూర్ డార్క్ హార్స్ అంటే అది అంటాను ఓంకార్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ చాలామంది తెలియదు ఏంటంటే అజీమ్ ప్రేంజీ ఫౌండేషన్ కూడా ఇరుక్కుంది ఇందులో ఇన్వెస్టర్ అనమాట ఇట్ ఈస్ నవ్ ఇన్ ఎన్సిఎల్టీ బ్యాంక్రప్సీ ప్రొసీడింగ్స్ నడుస్తున్నాయి ఈ ఫెట్ ఆల్ రిజాల్వ్ అయితే స్టాక్కి నైన్ రూపీస్ ఉన్న చోటల్లా అది ఏ ముప్పై నలభై రూపాయలు కూడా అయిపోవచ్చు రిజాల్వ్ కాకపోతే తొమ్మిది రూపాయలు పోయినాయి అని పని చెప్పేసి కూడా ముందే అంటున్నా డార్క్ హార్స్ పెట్టుకున్నాను ఫర్ దిస్ ఇయర్ ఓకే థ్యాంక్ యూ కుటుంబరావు గారు రామకృష్ణ గారు అలాగే క్రాంతి గారు అందరికీ మరొకసారి దీపావళి శుభాకాంక్షలు మీ సమయాన్ని ఈ సం సంవత్సరం రెండు వేల ఎనభై ఒకటి మూరత్ ట్రేడింగ్ సందర్భంగా కేటాయించినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు మార్కెట్లు అయితే పాజిటివ్ ధోరణలోనే ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఇప్పటికీ చూద్దాం సోమవారం ఏ విధంగా మార్కెట్లు మళ్ళీ పునః ప్రారంభమవుతాయో ఇది ఇవాళ సంవత్సరం రెండు వేల ఎనభై ఒకటి ప్రత్యేక మూరత్ లైవ్ ట్రేడింగ్ షో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్